অনার্স ফোর্থ ইয়ারের প্রিয় ছাত্র ছাত্রীবৃন্দ কেমন আছো তোমরা আশা করি ভালো আছো তো গত ক্লাসে আমি তোমাদের যে অঙ্কটা সম্বন্ধে বেসিক আলোচনা করলাম সেখানে আমাদের দুই সালে যে অঙ্কটা আসছিল নন প্রফিট অর্গানাইজেশন অ্যাকাউন্ট এই চ্যাপ্টারের সেখানে আমাদের প্রশ্নটা সম্বন্ধে এবং এই প্রশ্নের সমন্বয় সম্বন্ধে আমি কিছু আলোচনা করে এক পর্যায়ে তোমাদের আমি বললাম যে আমাদের এই চ্যাপ্টারে সাধারণত তিনটা জিনিস করতে হয় একটা হচ্ছে প্রাথমিক তারিখের সম্পদ এবং দায়সমূহের পার্থক্যের মাধ্যমে ওপেনিং ক্যাপিটাল বের করা কারণটা হচ্ছে আমাদের এখানে দেখব যে প্রশ্নের মধ্যে ওপেনিং ক্যাপিটাল দেয়া থাকে না তাই আমাদের সাধারণত এই ছোট ব্যালেন্স শিটটা তৈরি করে ওপেনিং ক্যাপিটালটা বের করতে হয় কোনো কারণে যদি কোশ্চেনে ওপেনিং ক্যাপিটালটা দিয়ে দেয় তাহলে তো আর বের করার কোনো প্রয়োজন নেই তো এখন আমরা যখন পুরো কোশ্চেনটা পরে দেখব যে কোশ্চেনের মধ্যে ওপেনিং ক্যাপিটাল দেয়া নেই তখন আমাদের এই ওপেনিং ক্যাপিটালটা বের করতে বলুক বা না বলুক আমাদের এটা করতেই হবে তো এটাই আমি তোমাদেরকে গতকাল বলেছিলাম যে এই কাজটা করবো আমরা এক তারিখের একটা ব্যালেন্স শিট করার মাধ্যমে তো আসলে এই চ্যাপ্টারে তো ব্যালেন্স শিটের নাম আমাদের ছোট ব্যালেন্স শিট বড় ব্যালেন্স শিট এমন কোনো নাম তো নেই আসলে আসল কথা হচ্ছে এখানে আমাদের এক তারিখের সম্পদ এবং এক তারিখের দায়ের পার্থক্য নিয়ে আমরা যে ক্যাপিটালটা বের করব সেটার জন্য ওপেনিং একটা ব্যালেন্স শিট করতে হয় তো বারবার এই ওপেনিং ক্লোজিং এগুলো না বললে কি তোমার একটু ছোট ব্যালেন্স শিট বড় ব্যালেন্স শিট বললে আমাদের একটু মানে মনে রাখা সহজ হবে যে ছোট ব্যালেন্স শিট বলতে আমি মিন করছি আমাদের ওপেনিং ক্যাপিটাল বের করার জন্য যে ব্যালেন্স শিটটা আর আমাদের আসল যে ব্যালেন্স শিটটা সেটা হচ্ছে আমাদের ক্লোজিং ব্যালেন্স শিট বা বড় ব্যালেন্স শিট যেটা অরিজিনাল ব্যালেন্স শিট তো সেটা তোমরা বুঝতেই পারছো আমার আলোচনা শুনে তো এখন চলো আমাদের এম কটাতে চলে যাই দেখি আমাদের এখানে কোশ্চেনে কোথাও কোনো ওপেনিং ক্যাপিটাল দেয়া আছে কি না তো তোমাদের এখানে ফ্রম দ্য ফলোইং রিসিপ অ্যান্ড পেমেন্ট অ্যাকাউন্ট অফ এম এম ক্লাব ফর দ্য ইয়ার এন্ডেড থার্টি ফার্স্ট ডিসেম্বর টু এই তথ্য দিয়ে এই যে তোমার এখানে যে রিসিপ্ট যে আইটেমগুলো দেয়া আর পেমেন্ট যে আইটেমগুলো দেওয়া তোমরা যদি একটু ভালো মতো এই কোশ্চেনটা স্ক্রিনশট নিয়ে রেখে অনেকবার খেয়াল করো দেখবে যে কোশ্চেনের কোথাও ওপেনিং ক্যাপিটাল দেয়া নেই একইভাবে আমাদের এখানে কোশ্চেনের যে সমন্বয়গুলো দেয়া ছিল গত ক্লাসের ভিডিওতে তো এখানে তোমরা সেই সমন্বয়টাই দেখতে পাচ্ছ যে এই সমন্বয়ের মধ্যেও কিন্তু কোনো তোমার এই ব্যালেন্স শিট দেয়া নেই তো এখন আমাদের এই ওপেনিং ক্যাপিটাল যেহেতু দেয়া নেই তো আমাদের এখন গত ক্লাসে আলোচনার প্রেক্ষাপটে বলি আর এই মাত্র যে আমি শুরুতে বললাম যে আমাদের ছোট ব্যালেন্স শিটটা তৈরি করতে হবে আর সেখানে আমাদের দেখতে হবে যে ওপেনিং অ্যাসেট আর ওপেনিং লাইবিলিটিস এই দুইটার পার্থক্য দিয়ে ওপেনিং ক্যাপিটাল বের করা তো এখন আমাদের ওপেনিং অ্যাসেট কী কী আছে এটা কিন্তু প্রথমে খুঁজতে হবে তারপরে ওপেনিং লাইবিলিটি কী কী আছে সেগুলো খুঁজতে হবে তো সেগুলো যদি আমরা আগে মার্ক করে নিতে পারি তাহলে আমাদের আসলে অঙ্কটা করতে একটু সহজ হবে তো এখন তোমাদের স্ক্রিনে যে দেখতে পাচ্ছ তোমাদের সে পরিচিত কোশ্চেনটা যেটা গত ক্লাসে একটু কারেকশন ছিল যে এখানে ওপেনিং ব্যালেন্স ডেবিট পাশে তোমার রিসিপ্ট পাশে রিসিপ্ট পাশে টাকা লিখে ওপেনিং ব্যালেন্স ওয়ান ওয়ান টু লিখে টোয়েন্টি টাকা দিয়ে সাবস্ক্রিপশন বাংলায় বলে চাঁদা এই সাবস্ক্রিপশনস নামক যে আইটেমটা এখানে টু থাউজেন্ড সিক্সটিন টু থাউজেন্ড সেভেন্টিন টু থাউজেন্ড এইটিন দেওয়া ছিল তো আমি বললাম যে তাদের এই সাবস্ক্রিপশন টু থাউজেন্ড সিক্সটিনের ফাইভ হান্ড্রেড টু থাউজেন্ড সেভেন্টিনে টেন থাউজেন্ড আর টু থাউজেন্ড এইটিনে সিক্স হান্ড্রেড এই ফিগারটা যদি সঠিক হতে হয় তাহলে আমাদের কারেকশনটা দরকার ছিল প্রশ্নের শুরুতে প্রশ্নের শুরুতে তারা যে লিখল এম এম ক্লাবের এন ডেট থার্টি ফার্স্ট ডিসেম্বর টু থাউজেন্ড এটা হবে টু থাউজেন্ড হলে কিন্তু তাদের তথ্যগুলো ঠিক ছিল কিন্তু যেহেতু তারা লিখল টু থাউজেন্ড অঙ্ক তখন আমি বললাম যে সাবস্ক্রিপশনের এই আইটেমটা ভুল দেয় এখানে হবে টু থাউজেন্ড সেভেন্টিন টু অর্থাৎ আমাদের সারটা কারেকশন করা হয়েছে আচ্ছা তো এখন এখানে 
प्रथम देख जो पूरा कोश्चनटार कौ सम्पर को तुम्हार चिन्ह आज है कि ना एक तारीखे मैं प्राथमिक तारीखे तो देखो तुम्हारे दे रिसिप्ट पास क्यों ओपेंग बैलेंस प्रथम लेखा वन वन टू थाउजेंड एटीन टोटी फाइव थाउजेंड ये ओपेंग बैलेंस कीसर बैलेंस आसने नगद टाकार बैलेंस तो एक तारीखे हमें प्रथम क्योंकि नगद टाकार बैलेंस पे गलम कत टाक पचिस हज़ार टाक फाइन अच्छा तो हम एखे क्लियर बोझा जाने तुम्हार ओपेंग बैलेंस बोलते क्यों को आसबाबर बैलेंस तुम दालान कोठार वो जमी जमार एम को बैलेंस ना को व्यवसा वाणिज्य शुरू करार समय ओपेंग बैलेंस हिसाब से साधारण क्योंकि नगद टाक आनी तैना तो ये जो ओपेंग बैंक बैलेंस लेखा नहीं बोझा जाता ओपेंग कैश बैलेंस कत टा टोटी फाइव थाउजेंड अच्छा और ये सबसक्रिपन बांगल् बोले चाँदा टू थाउजेंड सेवेंटीन टू थाउजेंड एटीन टू थाउजेंड नाइनटीन एखे पर पर तीनटे इयर सबसक्रिपन देवा तो एन आप क्यों अंक कर टू थाउजेंड एटीन दुहजार अठारो साले शुद्ध ये मन रख जे बकेया आय कम सम्पद तुम्हारा भलो मत ही जान जो तुम्हारे को कारो का टाक पाओ कारो का को कारण टाक पाओ ये क्योंकि तुम्हारे जो सम्पद तो यहाँ तो आसल स्वाभाविक बेपार जो हमारे को आय ये बकेया रही है तो आय टाटा को पे जाए ये भविष्य पा को आय जा भविष्य पा ये कि बला है बकेया आय और भविष्य हमें कारो का टाक पाई टाक पाओना ये क्योंकि अकाउंटिंग सम्पद ये अनार्स फोर्थ इयर इसे तुम्हारे अलरेडी क्लियर थार कथा तो एख सबसक्रिपन हे एक आय चाँदा आय एन ये दुई हज़ार अठारो साल जे अंक कर एखे जो टू थाउजेंड सेवेंटीनर को तथ्य हमारे जाना था क्यों अवश्य ये बचर आए ना ये क्योंकि आसले विगत बचर तो बोझा जा टू थाउजेंड एटीन एस गत बचर तथ्य तो गत बचर जो जिन टू थाउजेंड सेवेंटीन गत बचर को आईटेम से जो हमारे ये बचर शुरूते तथ्य आकार आनब तक बुझब जो आसल बके आय गत बचर तो गत बचर जो बके आय से गत बचर आसल सम्पत्ति छो तुम्हारा तो मन ही आमरा जो फायल अकाउंट करते तो जी को आय पास बके थकत धर भाड़ा आय भाड़ा आय ये देव मिले छो ए समन्वय लेखा भाड़ा आय एक टाक बके रही है तुम्हारा ये फायल अकाउंटे कि करते तुम्हारा क्योंकि ये एक बार भाड़ा आयर साथ करते और एक बार क्यों सम्पद पास बकेया आय नाम लिखते चलती सम्पदे बकेया भाड़ा कि बकेया भाड़ा आय एक टाका मैं समन्वय क्षेत्र क्योंकि दुई बार करते एक बार आयर साथ करते और एक बार क्यों बके आय नाम सम्पदे लिखते भलो कथा तो एन दुई हज़ार सतर साले ये मन कर मन मन एक कल्पना चित्र अंकन कर मन मन जो दुई हज़ार सतर साले तुम एक आर्थिक अवस्था विवरणी करोने गए जानले चाँदा आय बकेया रही है पाँच टाक तो तुम अवश्य क्यों कर गत बचर दुहजार सतर साले दुहजार सतर साले क्यों तुम आय विवरणी चाँदा आय साथ बकेया जो कर गत बचर बैलेंस शीटे बकेया चाँदा आय नाम पाँच टाक लिखे सम्पद पास मैं बोझा गया मन मन जुदी गत बचर बैलेंस शीटे चित्र अंकन करी देखा जा गत बचरे बकेया जो छो चाँदा पाँच टाक ये एक बार देखाना हो आय और एक बार देखाना हो सम्पदे तो दुहजार सतर साले मैं गत बचर मने मन कल्पनार एक त्रिशे डिसेम्बर तारीखे जेटा सम्पद से दुहजार अठारो साल पयला जानुर तारीखे ठीक सम्पद दुहजार सतर साल एक त्रिशे डिसेम्बर जो जिन सम्पद से जिनिस अवश्य दुहजार अठारो साल पयला जानुर सम्पद तम मैंने बोझा गया दुहजार अठारो साले इसे दुहजार सतर साल जो पाँच टाक तथ्य हमें पेलम से क्यों आसले दुहजार अठारो साल प्रारम्भिक तारीख सम्पद एक तारीख सम्पद कारण ये हेजार सतर साल एक त्रिशे डिसेम्बर तारीख के तथ्य और से जिन जीतु दुहजार अठारो साल पयला जानुरते जानते परलम तमान ये कि तुम्हार अवश्य बकेया आय गत बचर तमान बचर जो ये कि सम्पद गत बचर शेषे सम्पद छो तर शुरू तो सम्पद एखो पर्त बुझे परलम जो सबसक्रिपन जो तीनटे जिन दे टू थाउजेंड सेवेंटीन टू थाउजेंड टू थाउजेंड एटीन और टू थाउजेंड नाइनटीन य तीनटार मध्य क्यों टू थाउजेंड सेवेंटिने टाटा ए बचर जो सम्पद 
আর দুই সালের যে চাঁদা সাবস্ক্রিপশন দশ হাজার টাকা এটা তো এই বছরেরই চাঁদা আয় সেটা তো সম্পদ না আর দুই সালের পরবর্তী বছরের যে ছয়শো টাকা সেটা তো আসলে বোঝাই যাচ্ছে যে অগ্রিম তথ্য আমরা অঙ্ক করছি দুই হাজার সালে আর তথ্য দেওয়া দুই হাজার উনিশ সালে তার মানে এটা তো বকেয়া আয় বা বিগত বছরের কোনো কিছু না এটা ভবিষ্যতের অগ্রিম আয় তো সেটা আমাদের এক তারিখের কোনো কিছু না তার মানে আমাদের দুই সালে এক তারিখে নেওয়ার জন্য দুই সালের কোনো কিছু প্রযোজ্য নয় তার মানে দুই সালের যে বিষয়টা সেটাই শুধুমাত্র এই তিনটে আইটেমের মধ্যে সম্পদ তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম দুই হাজার সতেরো দুই হাজার আঠারো আর দুই হাজার উনিশ এই তিনটা চাঁদার মধ্যে আমাদের দুই হাজার আঠারো সালের পয়লা জানুয়ারির জন্য সম্পদ কোন চাঁদাটা দুই হাজার সতেরো সালে পাঁচশো টাকা তাহলে এখনও পর্যন্ত আমরা দুটো সম্পদ পেলাম একটা পেলাম আমাদের ওপেনিং ব্যালেন্স ক্যাশ ব্যালেন্স টোয়েন্টি আর পেলাম তিনটা চাঁদার মধ্যে মানে সাবস্ক্রিপশনের মধ্যে দুই সালের যে সাবস্ক্রিপশন ফাইভ টাকা এটা পেলাম কয়টা পেলাম দুইটা আচ্ছা তারপরে দেখো ডোনেশন বাংলা হচ্ছে অনুদান এটা আমাদের কোনো মতেই সম্পদ না আমাদের এখানে ডোনেশন এটা তোমার রিসিপ্ট নর্মালি এটা আয় আবার অনেক বড় ধরনের অ্যামাউন্ট হলে এটাকে আমরা দায় মনে করি তোমরা যখন এই চ্যাপ্টারের প্রারম্ভিক আলোচনা করবে বইয়ের শুরুতে যে আমাদের অবসায়ী প্রতিষ্ঠানের উপাদানসমূহ তোমরা যখন এই ডোনেশন তারপর তোমার এই ইন্টিন্স ফি বা তোমার কি বলে লাইফ টাইম মেম্বার্স তোমার কন্ট্রিবিউশন এগুলো তুমি যখন পড়বা তোমার আজীবন সদস্যের চাঁদা ইংলিশে বলে লাইফ টাইম মেম্বার সাবস্ক্রিপশন এগুলো তোমরা যখন বইয়ের শুরুর আলোচনায় পড়বে সেখানে ব্যাখ্যা লেখা আছে যে এগুলো আসলে কখন আয় আবার কখন দায় তো এরকম দু তিনটে আইটেম আছে তো তোমরা একটু আলোচনাগুলো যদি ভালো মতো পড়ে নাও সেখানে দেখবে যে ক্লিয়ারলি লেখা আছে এই ডোনেশনের মতো আর কি কী রকম আছে যেগুলো আসলে সাধারণত আয়ও হতে পারে আবার আমাদের দায়ও হতে পারে এই গেল এখন আমাদের ডোনেশন এটা অবশ্যই সম্পদ না তারপর আমাদের এখানে সেল অফ ওল্ড পেপার আমাদের পুরাতন কাগজ বিক্রয় এগুলো কোনো আইটেমই কিন্তু ডোনেশন বলো সেল অফ ওল্ড পেপার তারপর তার নিচে লেখা হল রেন্ট তারপর লেখা ইন্টারেস্ট অন ব্যাংক তারপরে লেখা ইন্টিন্স তারপরে স্পেশাল ফান্ড রিসিপ্ট কোনো কিছু কিন্তু লেখা নেই বিগত বছরের বা দুই হাজার সালের তার মানে বোঝাই যাচ্ছে এই তথ্যগুলো সব হচ্ছে আমরা যে ইয়ারে আছি দুই সালের তথ্য তো দুই সালের রিসিপ্ট বা দুই হাজার সালের প্রাপ্তি এগুলো দুই সালের জন্য আয় হতে পারে আবার দায় হতে পারে আমরা জানি সব প্রাপ্তি কিন্তু আয় না কোনো কোনো প্রাপ্তি আয়ও হতে পারে আবার কোনো কোনো প্রাপ্তি দায়ও হতে পারে এই চ্যাপ্টারের শুরু আলোচনা করলে তোমরা এটাই শিখবে যে কিছু কিছু প্রাপ্তি আছে যেগুলো দায় আবার কিছু কিছু প্রাপ্তি আছে আয় আবার এমন প্রাপ্তি আছে যেগুলো কি আসলে তোমার হতে পারে দায় কিন্তু শর্ত সাপেক্ষে আবার আয়ও মনে করা যায় এই আলোচনাগুলি তোমাদের বই শুরুতে লেখা তবে এটা মাথায় রাখো যে আমাদের যে আইটেমগুলো গত বছরের না ওই আইটেমগুলো কোনো মতেই কিন্তু এক তারিখের সম্পদ হওয়ার প্রশ্নই আসে না তা তার মধ্যে আর একটা কথা হচ্ছে এই আইটেমগুলো রিসিপ্ট পাশে লেখা রিসিপ্ট রিসিপ্ট মানে কিন্তু আমি বললাম প্রাপ্তি আর প্রাপ্তি হতে পারে আয় হতে পারে দায় তার মানে আমাদের সম্পদের প্রশ্নই আসে না আমরা কিন্তু এখন এক তারিখের সম্পদ সার্চ করছি তো এক তারিখের সম্পদ সার্চ করে আমরা দুইটা পেলাম একটা হচ্ছে ক্যাশ ব্যালেন্স এক তারিখের পঁচিশ হাজার টাকা আর এখানে তোমার সাবস্ক্রিপশন টু থাউজেন্ড সেভেন্টিন কারণ বিগত বছরের আয় যা কিনা আমাদের এই বছরের এক তারিখের জন্য সম্পদ তাহলে আর বাকি যে আইটেমগুলো দেখলাম ডোনেশন থেকে শুরু করে স্পেশাল ফান্ড রিসিপ্ট পর্যন্ত এগুলো সব কিন্তু তোমার প্রাপ্তি রিসিপ্ট এটা আয় হতে পারে তাই হতে পারে সেটা আমরা সময় দেখব আসলে কথা হচ্ছে এগুলো কোনোটাই সম্পদ না দুটা সম্পদ পেলাম এবার চলো পেমেন্ট পাশে পেমেন্ট পাশে হচ্ছে প্রদান তো প্রদান পাশে এখানে যদি কোনো আইটেম আমাদের তোমার এক তারিখের বলা না থাকে ধরো একটা ফার্নিচার করার জন্য প্রদান তো ফার্নিচার লিখে ব্র্যাকেটে লেখা এক তারিখে তো সাধারণত একটা ফার্নিচার তো একটা ফার্নিচার কেনার জন্য যদি টাকা প্রদান করি মিনিমাম কিন্তু ফার্নিচার নামক একটা সম্পদ পেলাম তো এটা যদি এখানে আমাদের কোনো কারণে এক তারিখের তথ্য দেওয়া না থাকে এই প্রদানগুলো কিন্তু কোনোটাই আমাদের এক তারিখের সম্পদ না তাহলে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি পেমেন্ট পাশে খেয়াল করো স্যালারিস অ্যান্ড ওয়েজেস স্বাভাবিকভাবে বোঝা যাচ্ছে খরচ টেলিফোন এক্সপেন্স বে স্টেশনারি বে স্পোর্টস ম্যাটেরিয়াল আমাদের এখানে স্পোর্টস ম্যাটেরিয়াল খেয়াল করো স্পোর্টস ম্যাটেরিয়াল এটা কিন্তু তোমার এটা খেলার সরঞ্জাম তো খেলার সরঞ্জাম কিন্তু সাধারণত তোমার অনেক দিন থাকে কারবারে এটা কিন্তু দীর্ঘমেয়াদী এটা উপাদান কাজে এটা কিন্তু ব্যয় না তখন বলতে পারো এটা কি এক তারিখের সম্পদ আই মিন ছোটো ব্যালেন্স শিটে নেওয়ার জন্য 
ছোট ব্যালেন্স শিটের জন্য আমরা যে সম্পদগুলো খুঁজছি এখন এটা কি তার মধ্যে পড়ে না কারণ এখানে তো এক এক তারিখ লেখা নাই যে এটা এক তারিখের সম্পদ এটা মাঝে মাঝে কেনা হতে পারে তার মানে স্পোর্টস ম্যাটেরিয়াল এটা সম্পদ মনে হলেও এটা এক তারিখের সম্পদ মনে করার কোনো কারণ নেই কারণ এক তারিখ লেখা নেই তো বোঝাই যায় এটা হয়তো বা বছরের মাঝে মাঝে সময়ে কেনা হয়েছে তো আমাদের স্পোর্টস ম্যাটেরিয়াল সম্পদ হওয়া সত্ত্বেও এক তারিখের সম্পদ না তারপরে বলল তোমার ইন্টারটেনমেন্ট এক্সপেন্স লেখা এসে এক্সপেন্স পারচেজ অফ এইট পারসেন্ট সিকিউরিটি এইট পারসেন্ট সিকিউরিটি কোনো সিকিউরিটি ক্রয় করা মানে কিন্তু বিনিয়োগ করা আর সেটাও কিন্তু একটা সম্পদ আর এই সম্পদটা যেহেতু এক তারিখে লেখা নেই তার মানে এটাও আমাদের আসলে নতুন ক্রয় করা সম্পদ লিখে আছে পারচেজ তার মানে এটাও এক তারিখের সম্পদ না তারপর আমাদের এখানে তোমার কি বলল লাস্ট ইয়ার ক্রেডিটর পেইড গত বছরের ক্রেডিটর পেইড করা হয়েছে এ বছরে তার মানে গত বছরের যে ক্রেডিটর ছিল বারোশো টাকা তো গত বছরের ক্রেডিটর আমার কাছে টাকা পায় ক্রেডিটর মানে কিন্তু দায় তো গত বছরের কেউ টাকা পায় সেটার কোনো ব্যাপার স্যাপার আমরা এই বছরে জানতে পারলাম তার মানে অবশ্যই এটা এই বছরের শুরু তারিখে কিন্তু আমাদের একটা বিষয়ে কাজ করে কারণ জিনিসটা গত বছরের একটু আগে আমরা যেমন দেখলাম গত বছরের চাঁদা কিন্তু এই বছরের জন্য আমার বকেয়া আয় হওয়ার কারণে সম্পদ ছিল ওই যে বললাম দুই হাজার সতেরো সালের সাবস্ক্রিপশন ওটা গত বছরে হওয়ার কারণে এই বছরের শুরুর জন্য কিন্তু সম্পদ তাহলে একইভাবে গত বছরের কোনো দায়ের খবর যদি আমরা এ বছর পাই তাহলে সেটাও কিন্তু এই বছরের এক তারিখের জন্য দায় তার মানে আমরা এখন যদিও সম্পদ খুঁজছি কিন্তু সম্পদ খুঁজতে গিয়ে আমরা একটা জিনিস পেয়ে গেলাম যে গত বছরের দায়ের খবর এই বছরে পাওয়ার কারণে আমাদের এই লাস্ট ইয়ার ক্রেডিটর পেইড বারোশো টাকা এটা কিন্তু এই বছরের শুরুর দায় তো আমরা জানি যে আমাদের ওপেনিং ক্যাপিটাল বের করার জন্য ছোট ব্যালেন্স শিটে এক তারিখের সম্পদগুলো লাগবে আবার এক তারিখের দায়গুলোও লাগবে তো আমরা আগে খুঁজতে শুরু করেছিলাম সম্পদগুলো তো সম্পদগুলো খুঁজতে গিয়ে আমাদের সুবিধা হলো আমরা একটা দায়ও পেয়ে গেলাম যে এক তারিখের একটা দায় ছিল কত টাকা ক্রেডিটর বারোশো টাকা আরও দায় পাবো আমরা হয়তো বা সমন্বয়ে আপাতত মাথায় রাখলাম আমরা এক তারিখে দুইটা সম্পদ পেয়েছি কি কি একটা হচ্ছে ক্যাশ ব্যালেন্স টোয়েন্টি ফাইভ থাউজেন্ড টাকা আর এটা পেলাম গত বছরের চাঁদা পাঁচশো টাকা আবার পেমেন্ট পাশে খুঁজতে গিয়ে দেখলাম আমরা এক তারিখে একটা দায়ও পেয়ে গেলাম গত বছরের ক্রেডিটর যার খবর এই বছর আমরা পেয়েছি সেটা কত বারোশো টাকা তার মানে এটা কিন্তু আমাদের এক তারিখের জন্য দায় তারপরে কি বললো স্পেশাল ফান্ড এক্সপেন্স স্পেশাল ফান্ড লেখে আছে এক্সপেন্স তো এক্সপেন্স আমাদের স্পেশাল ফান্ড থেকে করি আর যাই করি এটা তো অন্তত সম্পদ না এক্সপেন্স তো এক্সপেন্স তারপরে বললো ক্যাশ অ্যান্ড ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স তো আমাদের ওপেনিং ব্যালেন্স ছিল সম্পদের ক্যাশ টাকা পঁচিশ হাজার টাকা আর শেষকালে যদি এসে বলে ক্যাশ এবং ব্যাংকে আমাদের বিশ হাজার আটশো টাকা আছে তো বোঝাই যাচ্ছে যে এটা আসলে ওপেনিং ব্যালেন্স না এই ক্যাশ এবং ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স হচ্ছে শেষ তারিখের ক্যাশ অ্যান্ড ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স তো আমরা যেহেতু শেষ তারিখে বড় ব্যালেন্স শিট করব এটা চিন্তা হচ্ছে তখন যে শেষকালে হাতে নগদ কত টাকা আছে বা ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স কত টাকা আছে এটা তখন কাজে লাগবে তা আমরা যেহেতু এখন এক তারিখের ক্যাশ অ্যান্ড ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স করছি এটা আমরা আগেই পেয়ে গেছি টোয়েন্টি ফাইভ থাউজেন্ড টাকা কাজে আমাদের এই বিশ হাজার আটশো টাকা ক্যাশ অ্যান্ড ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স এক তারিখের কোনো আইটেম না তা আমাদের এখনও পর্যন্ত এই অংশ থেকে আমরা সম্পদ পেলাম কয়টা দুইটা একটা কি ক্যাশ ব্যালেন্স আর একটা হচ্ছে কি সাবস্ক্রিপশন গত বছরের আর দায় পেলাম একটা কোনটা ক্রেডিটর পেইড লাস্ট ইয়ারের কত বারোশো টাকা তিনটা জিনিস পেলাম দুইটা সম্পদ একটা দায় এবার চলো আমাদের এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ তোমাদের সমন্বয় আদার ইনফরমেশন ছয়টা সমন্বয় দেওয়া ছিল গত ক্লাসে আমি তোমাদের চিত্রটা দেখিয়েছি তো গত ক্লাসে আমি তোমাদের এই চিত্র দেখানোর পরেই তোমাদের কিন্তু এখান থেকে যে বিগত বছরের বকেয়া আয় থাকলে দুইবার যায় কোথায় কোথায় সেটা বলে দিয়েছিলাম আবার বিগত বছরের অগ্রিম থাকলে কোথায় কোথায় যায় সেটা বলে বলে দিয়েছিলাম এখন কথা যেটা বিগত বছরের বকেয়া আয়ের জন্য এক ধরনের নিয়ম আবার বিগত বছরের বকেয়া ব্যয়ের জন্য বিপরীত নিয়ম আবার বিগত বছরের অগ্রিম আয়ের জন্য এক ধরনের নিয়ম আবার বিগত বছরের অগ্রিম খরচের জন্য বিপরীত নিয়ম তো এখন আমাদের বিগত বছরের বকেয়ার কাজটা কি করব এটা গত ক্লাসে আমি তোমাদেরকে বলে দিয়েছিলাম এবং বলেছিলাম আমার ভিডিও প্রয়োজনে তোমার থামিয়ে রেখে পুশ দিয়ে ওই আলোচনাটা খাতার মধ্যে সুন্দর করে নোট করতে তো গত ক্লাসের আমার ওই আলোচনাটা যে বিগত বছরের বকেয়া আয় থাকলে একবার কোথায় যায় আরেকবার কোথায় যায় বিগত বছরের বকেয়া খরচ থাকলে একবার কোথায় যায় আরেকবার কোথায় যায় আবার বিগত বছরের অগ্রিমায় থাকলে একবার কোথায় যায় আরেকবার কোথায় যায় আবার বিগত বছরের 
অগ্রিম খরচ থাকলে তোমার একবার কথা যায় আরেকবার কথা যায় তো আমাদের এরকম চারটা দফা যে বিগত বকেয়া আয় বিগত বকেয়া ব্যয় বিগত অগ্রিম আয় বিগত অগ্রিম ব্যয় মানে গত বছরের যেগুলো তথ্য সমন্বয় এ বছর দেয়া থাকবে কিন্তু কথা হচ্ছে গত বছরের এমন সমন্বয়গুলো কিন্তু দুইবার যাবে তা দুইবার কোথায় কোথায় এটাই আমি তোমাদেরকে নোট করতে বলেছিলাম তা আশা করি তোমরা যদি গত ক্লাসটা ভালো মতো করে নোট করে থাকো আজকে আমাদের আলোচনাগুলো বুঝতে সমস্যা হবে না তো তারপর আমি তোমাদের একটু একবার রিপিট করি সেটা হচ্ছে যে বিগত বছরের বকেয়া আয় থাকলে একবার ওই আয় থেকে বাদ আরেকবার ছোট ব্যালেন্স শিটের সম্পত্তি বিগত বছরের বকেয়া খরচ থাকলে একবার ওই খরচ থেকে বাদ আরেকবার ছোট ব্যালেন্স শিটের দায় বিগত বছরের অগ্রিম আয় থাকলে আমাদের আয়ের সাথে তোমার যোগ বিগত অগ্রিমটা আরেকবার আমাদের ছোট ব্যালেন্স শিটের দায়ের পাশে আর তোমার বিগত বছরের খরচ অগ্রিম থাকলে একবার আমাদের ওই খরচের সাথে যোগ আরেকবার ছোট ব্যালেন্স শিটের সম্পদে এই যে আমি তোমাদের এক নিঃশ্বাসে এই বিগত বকেয়া আয়ের কি দুইবার যাবে বিগত বকেয়া ব্যয়ের কি দুইবার যাবে আবার বিগত অগ্রিম আয় দুইবার কোথায় যাবে আর বিগত অগ্রিম ব্যয় দুইবার কোথায় যাবে এই যে আমি তোমাদের এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে ফেললাম এই লাইনটা দুই তিনবার শুনে খাতায় নোট করে ফেলবে আর যদি আগের ক্লাসের লেকচার শুনে যদি নিজেরাই বুদ্ধি করে নোট করে ফেলতে পারো তাহলে তো ভালোই আর ইন্টারে যে তোমরা অবশ্যই প্রতিষ্ঠানের অঙ্ক করেছিলে সেখান থেকে যদি মনে থাকে তাহলে তার কথাই নেই তো এখন যাই হোক তাহলে আমাদের এই চলতি বছরের বকে আয় থাকলে আর চলতি বছরের অগ্রি মানে পরবর্তী বছরের অগ্রিমের বিষয় থাকলে সেটা যে আমাদের আজীবন যেভাবে ফাইনাল আকন করে এসেছিলাম সেই নিয়ম এটা তোমাদের কোনো সমস্যাই নেই চলতি বছরের পাওয়া কোনো তথ্যে তোমাদের কোনো সমস্যাই নেই বাড়তি একটা আইটেম ছিল যে বিগত বছরের বকে আর বিগত বছরের অগ্রিম থাকলে কি করতে হবে সেটাই কিন্তু আমি একটু আলোচনা করলাম এ হচ্ছে ব্যাপার তাহলে এখন দেখো তোমাদের এখানে তোমরা যে সমন্বয়টা দেখতে পাচ্ছ ছয়টা সমন্বয় এখান থেকে তোমার আমাদের দেখতে হবে যে এক তারিখের কোনো সম্পদ আর এক তারিখের কোনো দায় আছে কি না আমরা কিন্তু ইতিমধ্যে আমাদের প্রথম যে প্রশ্নের অংশটা আই মিন রিসিপ অ্যান্ড পেমেন্ট অ্যাকাউন্ট সেখান থেকে কিন্তু আমরা এক তারিখের দুইটা সম্পদ পেলাম আর একটা দায় পেলাম এখন আমরা দেখব এখান থেকে এক তারিখের কয়টা সম্পদ আছে আর কয়টা দায় আছে তো তোমরা যদি এখানে এক তারিখ থেকে ছয় তারিখ এই প্রতিটা সমন্বয় পড়ো তাহলে দেখবে এখানে তোমার খুব বেশি যে এক তারিখের সম্পদার দায় আছে তা কিন্তু না দেখো এখানে কি লিখছে অন ফার্স্ট জানুয়ারি টু থাউজেন্ড এইটিন দ্য ভ্যালু অফ স্পোর্ট ম্যাটেরিয়াল ওয়াজ টাকা এইট থাউজেন্ড এই দেখো দুই হাজার সালের জানুয়ারি এক তারিখে স্পোর্ট ম্যাটেরিয়াল ছিল আট হাজার টাকা তা মানে এক তারিখের সম্পদ দ্যাট অফ এবং সেখানে ফার্নিচার ছিল পাঁচ হাজার টাকা তাহলে আমরা এক তারিখের আরও কটা সম্পদ পেয়ে গেলাম দুইটা সম্পদ স্পষ্ট বলাই আছে দুই হাজার আঠারো সালের ফার্স্ট জানুয়ারি তো ফার্স্ট জানুয়ারিতে আরও দুইটা সম্পদ পেলাম আগে তো দুটা সম্পদ ছিলই ক্যাশ ব্যালেন্স ছিল টোয়েন্টি ফাইভ থাউজেন্ড আর বিগত বছরের মানে দুই হাজার সতেরো সালের সাবস্ক্রিপশন বকেয়া যেটা এই বছরের খবর পেয়েছিলাম জানুয়ারি এক তারিখে সেটা ছিল পাঁচশো টাকা তাহলে এই মোট পঁচিশ হাজার পাঁচশো টাকা পেলাম বিগত বছর থেকে তোমার মানে আমাদের রঙল থেকে আর কি আই মিন রিসিপ অ্যান্ড পেমেন্ট অ্যাকাউন্ট থেকে আর এখান দিয়ে আমাদের তোমার সমন্বয় প্রথমেই পেয়ে গেলাম যে এখানে আমাদের স্পোর্ট ম্যাটেরিয়াল ছিল আট হাজার টাকা আর ফার্নিচার ছিল পাঁচ হাজার টাকা তাহলে এখনও পর্যন্ত আমরা কয়টা সম্পদ পেয়ে গেলাম চারটা সম্পদ কিন্তু পেয়ে গেলাম তাই না আচ্ছা এবার চলো দেখি আমাদের আর কোনো সম্পদ দায় আছে কি না দুই নম্বরে বলল হাফ অব দ্য ডোনেশন অ্যান্ড ইন্টিন ফিস আর টু বি ক্যাপিটালাইজড এটা কিন্তু আমাদের আসলে ওই আলোচনাটা একটু আগে কিন্তু আমাদের রিসিপ্ট অংশ তোমাদের প্রশ্নের যে রিসিপ্ট অংশটা সেখানে পড়তে গিয়ে কিন্তু ডোনেশন পেয়েছিলে তো সেই ডোনেশন তারপর তোমার ইন্টিনস ফি এরকম আমি কিছু আইটেম বললাম যেগুলো সাধারণত দায়ও হতে পারে আবার তোমার আয়ও হতে পারে তো কিছু না বললে টাকার অঙ্ক বড় হলে দায় কিছু না বললে টাকার অঙ্ক ছোট হলে আয় মনে করা যায় কিন্তু সমন্বয় যদি ভাগ করে দেয় যে আমাদের রিসিপ পাশের ডোনেশনটাকে আয় মনে করার দরকার নেই অর্ধেক আয় মনে করো আর অর্ধেক দায় মনে করো তখন কিন্তু আমরা অর্ধেক আয় মনে করতে বাধ্য অর্থাৎ আয় দেখাতে বাধ্য 
আর অর্ধেক দায় দেখাতে বাধ্য তারা যদি আমাদের প্রশ্নে বলিয়ে দেয় অর্থাৎ এটা কিন্তু নতুন কোনো সম্পদ বা নতুন কোনো কিছু না এটা হচ্ছে আমাদের প্রশ্নে রিসিভ পাশে যে ডোনেশন আর ইন্ট্রেন্স ফি দেয়া সেটা আমাদের আমি তোমাদের একটু আগে দিয়ে আলোচনা করেছিলাম যে এগুলো কি রিসিভ মানেই কি আসলে আয় না আমি বলেছিলাম রিসিভ মানে হচ্ছে প্রাপ্তি তো প্রাপ্তি জিনিসটা আয়ও হতে পারে আবার দায়ও হতে পারে তো নর্মালি যখন ডোনেশন লেখা রিসিভ পাশের সেটাকে আমরা কি মনে করব আয় মনে করব নাকি দায় মনে করব সেই জন্য আমি বলেছিলাম প্রশ্নে তোমাদের বইয়ের শুরুর যে আলোচনাগুলো দেয়া যে নন প্রফিট অর্গানাইজেশন চ্যাপ্টারের উপাদানসমূহ সমূহ সেখানে ডোনেশন ইন্ট্রেন্স ফি আজীবন তোমার মানে আজীবন সদস্যের চাঁদা মানে লাইফ টাইম মেম্বারশিপ ফি এই আইটেমগুলো আসলে দেখানোর কি নিয়ম এগুলো যদি পড়ো তোমরা বুঝতে পারবা যে আসলে এগুলো কতটুকু অংশ আয় দেখাবো কতটুকু অংশ দায় দেখাবো বা আয় দায় দেখানোর নিয়ম কি কিসের উপর নির্ভর করে এটা কোনো পড়লেই বুঝবা তো এখন আমাদের এখানে দুই নম্বর সমন্বয় লেখা যে ডোনেশন এবং ইন্ট্রেন্স ফি যেগুলো আমাদের রিসিভ পাশে আছে এটাকে পুরোপুরি আয় মনে করা যাবে না পুরোপুরি দায় মনে করা যাবে না হাফ আয় মনে করো হাফ দায় মনে করো তো এটা আমাদের আসলে কিছু অংশ আয় দেখানোর কথা এ বছরের আয় দেখাবো আর কিছু অংশ বড় ব্যালেন্স শিটের দায় দেখাবো এটা কোনো কিছুই আমাদের জানুয়ারি এক তারিখের কোনো আইটেম না তার মানে জানুয়ারি এক তারিখের আমরা যে সম্পদা দায় খুঁজছি তার কোনো বিষয়টা না তিন তারিখে বললো তিন নম্বর সমন্বয় আর কি স্টক অফ আনইউজড স্টেশনারি অন থার্টি ওয়ান টুয়েলভ টু থাউজেন্ড এইটিন ওয়াশ টাকা একশো এটা তোমাদের নর্মাল কথা অব্যবহিত মনিহারি তোমরা সারা জীবন করে আসছো যে প্রশ্ন যদি লেখা থাকে মনিহারি অব্যবহিত রয়েছে মনিহারি থেকে একবার বাদ দেওয়া হয় আর একবার সম্পদে গিয়ে আমাদের চলতি সম্পদে অব্যবহিত মনিহারি নামে লিখতা সেই জিনিসটা এখন ইংলিশে লিখবা স্টেশনারি অব্যবহিত আনইউজড স্টেশনারি স্টেশনারি থেকে একবার বাদ দিতে হবে আরেকবার আমাদের বড় ব্যালেন্স শিটে চলতি সম্পদে আমরা আনইউজড স্টেশনারি নামে লিখে দিব তো এটা আমাদের এক তারিখের কোনো সম্পদ দ্বারে কোনো বিষয় না আচ্ছা গেল তারপরে বলল চার নাম্বার সমন্বয়ে অন ফার্স্ট জানুয়ারি টু থাউজেন্ড এইটিন দ্য স্পেশাল ফান্ড ব্যালেন্স ওয়াশ টাকা থ্রি তিন হাজার পাঁচশো টাকা এই দেখো জানুয়ারি এক তারিখ কিন্তু তো জানুয়ারি এক তারিখে স্পেশাল ফান্ডে একটা ব্যালেন্স ছিল পঁয়ত্রিশশো টাকা তোমরা জানো অ্যাকাউন্টিংয়ে যে কোনো ফান্ড নগদ এবং ব্যাংক ব্যালেন্স ছাড়া অন্য যে কোনো ফান্ড সেটা কিন্তু তোমাদের দায় এ তোমাদের মুখস্থ কথা যে নগদ ব্যালেন্স আর ব্যাংক ব্যালেন্স ছাড়া যে কোনো ধরনের তহবিল ফান্ড এগুলো হচ্ছে এক তারিখে আমাদের তোমার মানে যে তারিখে থাকুক না কেন এক তারিখে ব্যালেন্স শিট করি আর শেষ তারিখের ব্যালেন্স শিট করি আমাদের যদি কোনো ফান্ড থাকে নগদ আর ব্যাংক ব্যালেন্স ছাড়া যে কোনো ফান্ড কিন্তু দায় এখন আমাদের এটা যদি বলে দিল যে ফার্স্ট জানুয়ারি টু থাউজেন্ড সালের ফার্স্ট জানুয়ারিতে আমাদের স্পেশাল ফান্ড ছিল কত টাকা পঁয়ত্রিশশো টাকা তাহলে কিন্তু আমরা এক তারিখের আরেকটা দায় পেয়ে গেলাম তাহলে আমরা গত ক্লাসে দায় পেয়েছিলাম সরি মানে তোমাদের এই একটু আগে রিসিপ অ্যান্ড পেমেন্ট অ্যাকাউন্ট করতে গিয়ে সম্পদ খুঁজতে গিয়ে সম্পদ পেয়েছিলাম দুইটা ক্যাশ আর সাবস্ক্রিপশন আর সম্পদ খুঁজতে গিয়ে একটা বাড়তি দায় পেয়ে গেছিলাম সেটা কি আমাদের তোমার লাস্ট ইয়ার ক্রিটার বারোশো টাকা আর এই মাত্র আমরা চার নম্বর সমন্বয় থেকে জানতে পারলাম স্পেশাল ফান্ড নামক এটা দায় এ বছরে জানুয়ারি এক তারিখে ছিল কত টাকা পঁয়ত্রিশশো টাকা তাহলে আমরা এখনও পর্যন্ত কিন্তু সম্পদ পেয়ে গেলাম চারটা ক্যাশ অ্যান্ড ব্যাংক ব্যালেন্স ক্যাশ ব্যালেন্স ছিল পঁচিশশো টাকা তোমার আর এখান দিয়ে পঁচিশ হাজার টাকা কি ক্যাশ ব্যালেন্স ছিল পঁচিশ হাজার টাকা আর সাবস্ক্রিপশন ছিল কিন্তু পাঁচশো টাকা দুটা সম্পদ ছিল আবার এক নম্বর সম্বন্ধে থেকে আমরা কিন্তু আরও দুটো সম্পদ পেলাম কি কি একটা হচ্ছে তোমার স্পোর্ট ম্যাটেরিয়াল আট হাজার টাকা আর পেলাম ফার্নিচার পাঁচ হাজার টাকা এই গেল আর এখান দিয়ে আমরা তোমার দায় পেলাম আর একটা সেটা কি সেটা হচ্ছে স্পেশাল ফান্ড পঁয়ত্রিশশো টাকা তাহলে সম্পদ পেলাম চারটা এখনও পর্যন্ত আর দায় পেলাম কয়টা দুইটা ফাইন নেক্সট আমাদের বললো আউটস্ট্যান্ডিং সাবস্ক্রিপশন ফর দ্য কারেন্ট ইয়ার চলতি বছরের চাঁদা বকে আছে তো চলতি বছরের বকেয়া আমাদের এক তারিখের চিন্তার বিষয় না আমাদের এক তারিখের চিন্তার বিষয় হচ্ছে বিগত বছরের বকেয়া চাঁদা বিগত বছরের অগ্রিম বিষয়ে অর্থাৎ আমাদের বিগত বছরের বকেয়া আয় বিগত বছরের বকেয়া ব্যয় বিগত বছরের অগ্রিম আয় বিগত বছরের অগ্রিম ব্যয় এসব থাকলে আমাদের এক তারিখে একটা বিষয় এখানে যদি বললো কারেন্ট ইয়ার চাঁদা বকে আছে এটা তোমাদের ওই নর্মাল ফাইনাল অ্যাকাউন্টের মতো তোমাদের একবার আয় বিবরণীতে দেখাতে হবে আর একবার বড় ব্যালেন্স শিটে দেখাতে হবে এটা আমরা যখন আয় বিবরণী করব তখন দেখব সেখানে এটা পিস্ট করা হয়েছে তো আমাদের এক তারিখের জন্য এটা কোনো বিষয় না তারপর বললো ছয় নম্বর সমন্বয়ে গিয়ে স্যালারি অ্যান্ড ওয
টাকা টু হান্ড্রেড দুইশো টাকা রিলেটিং টু দ্য প্রিভিয়াস ইয়ার গত বছরের টাকা ইনক্লুড আছে দুইশো টাকা তাহলে আমাদের গত বছরের কোনো স্যালারির কোনো বিষয় যদি আমাদের এই বছরে অন্তর্ভুক্ত থাকে তা আমার আসলে গত বছরে বকেয়া ছিল তা এই বছরে আমরা পে করেছি তো আমাদের গত বছরের বকেয়া মানে তো সেটা আমাদের আসলে বিগত আইটেম হয়ে গেল আর আমি বলেছিলাম বিগত বছরের বকেয়া আয় বিগত বছরের বকেয়া ব্যয় আবার বিগত বছরের অগ্রিম আয় বিগত বছরের অগ্রিম ব্যয় এগুলো কিন্তু এই বছরের এক তারিখের জন্য ফ্যাক্ট তার মানে আমাদের এখানে জানতে পারলাম স্যালারি এবং ওয়েজেস নামক একটা যে এক্সপেন্স এখানে যে আমাদের পেমেন্ট পাশে ওই প্রশ্নের রিসিপ অ্যান্ড পেমেন্ট অংশে পেমেন্ট পাশে যে স্যালারি অ্যান্ড ওয়েজেস লেখা তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে চার হাজার টাকা এই চার হাজার টাকা স্যালারি অ্যান্ড ওয়েজেস এক্সপেন্স এর মধ্যে জানতে পারলাম যে দুইশো টাকা হচ্ছে আমাদের কি গত বছরের তার মানে এটা আসলে এই বছরের শুরুর জন্য আমাদের গত বছরের বকেয়া গত বছরের বকেয়া খরচ তো আমাদের গত বছরের বকেয়া খরচ গত বছরে কি করেছিলাম গত বছর যখন ফাইল অ্যাকাউন্ট করেছিলাম গত বছরের স্যালারি অ্যান্ড ওয়েজেসের সাথে বকেয়া স্যালারি অ্যান্ড ওয়েজেস যোগ হয়েছিল আর আরেকবার চলতি দায় দেখানো হয়েছিল বকেয়া বেতন বকেয়া স্যালারি তো তার মানে বোঝা গেল দু সালের একত্রিশে ডিসেম্বরে বকেয়া স্যালারি ছিল দুশো টাকা আর সেই জিনিসটাই কিন্তু আমাদের দু সালের পয়লা জানুয়ারির জন্য কিন্তু বকেয়া স্যালারি কত দুশো টাকা আর এটা কিন্তু বকেয়া খরচ বকেয়া খরচ কিন্তু আমাদের দায় তার মানে এটা আমাদের দু হাজার আঠারো সালের জানুয়ারি এক তারিখের জন্য কিন্তু দায় কত টাকা দুশো টাকা তাহলে আমাদের এখানে আর কোনো গত বছরের আইটেম নাই তাহলে আমাদের এখনও পর্যন্ত প্রশ্নটা তোমার রিসিপেন্ট পেমেন্ট করে আর এই সমন্বয় করে কয়টা সম্পদ পেলাম চারটা সম্পদ কি কি ক্যাশ পেলাম পঁচিশ হাজার টাকা সাবস্ক্রিপশন গত বছরের পেলাম কত পাঁচশো টাকা আর সমন্বয় থেকে পয়লা জানুয়ারির স্পোর্ট ম্যাটেরিয়াল পেলাম আট হাজার টাকা ফার্নিচার পেলাম কত পাঁচ হাজার টাকা এবার আসো দায় দায় আমরা ওই রিসিপেন্ট পেমেন্ট সম্পদ খুঁজতে গিয়ে দায় পেয়ে গেছিলাম ক্রেডিটর বারোশো টাকা আর এখান দিয়ে আমরা তোমার দায় পেলাম স্পেশাল ফান্ড এক তারিখে ছিল পঁয়ত্রিশশো টাকা আর এখান দিয়ে তোমার বকেয়া স্যালারি পেলাম দুশো টাকা তার মানে মোট তিনটা দায় পেলাম ক্রেডিটর স্পেশাল ফান্ড আর বিগত বছরের ওয়েজেস তাহলে আমাদের এখানে চারটা পেলাম সম্পদ তিনটা পেলাম দায় তার মানে আমাদের এক তারিখের আর কোনো কিছুই আমরা খুঁজে পেলাম না এক তারিখের এই চারটা সম্পদ আর এই তিনটা দায়ের বাইরে আর কোনো সম্পদ দায় নেই তাহলে চলো আমরা ছোটো ব্যালেন্স শিট তৈরি করে ফেলি তোমরা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছ এম এম ক্লাব ব্যালেন্স শিট অ্যাজ এট থার্টি ফার্স্ট ডিসেম্বর টু অথবা ফার্স্ট জানুয়ারি টু থাউজেন্ড আমি বললাম যে গত বছরের শেষ তারিখ যা এই বছরের শুরু তা তার মানে দুই হাজার আঠারো সালের জানুয়ারি এক তারিখে সম্পদ ছিল মোট চারটা দেখো কি কী দেখতে পাচ্ছ তোমরা ক্যাশ টোয়েন্টি ফাইভ থাউজেন্ড সাবস্ক্রিপশন ফাইভ হান্ড্রেড যোগ করে মোট কত পেলাম পঁচিশ হাজার পাঁচশো টাকা স্পোর্ট ম্যাটেরিয়াল কত আট হাজার আর ফার্নিচার কত পাঁচ হাজার এই মিলিয়ে মোট সম্পদ কত হল আটত্রিশ হাজার পাঁচশো টাকা এই আটত্রিশ হাজার পাঁচশো টাকায় আবার আমাদের বাম দিকে লিখলাম লেখার পরে এবার আমাদের দায়গুলো লিখে ফেললাম ক্রেডিটর কত বারোশো স্পেশাল ফান্ড পঁয়ত্রিশশো স্যালারি অ্যান্ড ওয়েজেস গত বছরে যেটা পেলাম কত দুইশো এই সবগুলো বাদ দিয়ে আমাদের ক্যাপিটাল ফান্ড যেটা পেলাম এক এক দুই হাজার আঠারো অর্থাৎ জানুয়ারি এক তারিখের ক্যাপিটাল যা প্রশ্নে দেয়া নেই সেটা দুই সম্পদ এবং দায়ের পার্থক্য থেকে কত পেলাম তেত্রিশ হাজার ছয়শো টাকা তাহলে আমাদের এক তারিখের তোমার ক্যাপিটাল বের করতে গেলে নিয়ম হচ্ছে এক তারিখের সম্পদগুলো সব খুঁজে খুঁজে বের করে এক তারিখে দায় খুঁজে খুঁজে বের করে সম্পদ এবং দায়ের পার্থক্যটা কিন্তু আমাদের এক তারিখের ক্যাপিটাল কত পেলাম তেত্রিশ হাজার ছয়শো টাকা তাহলে আশা করা যায় তোমাদের ছোটো ব্যালেন্স শিট বা ক্যালকুলেশন অফ ওপেনিং ক্যাপিটাল ফান্ড এটা বুঝতে কোনো সমস্যাই হলো না তাহলে আমাদের এই ছোটো ব্যালেন্স শিট বা ওপেনিং ক্যাপিটাল ফান্ড ক্যালকুলেশন করে আমাদের এক তারিখের ক্যাপিটাল কত পেলাম তেত্রিশ হাজার ছয়শো টাকা ফাইন এবার তোমাদের এখানে এম এম ক্লাব ইনকাম অ্যান্ড এক্সপেন্ডিচার অ্যাকাউন্ট এখানে তোমাদের এক তারিখের যে আইটেমগুলো রিসিপ অ্যান্ড পেমেন্ট অ্যাকাউন্ট থেকে ছোট ব্যালেন্স শিটে সম্পদ এবং দায় হিসেবে নিয়ে নেওয়া হয়েছে ওই আইটেমগুলো কিন্তু এখন আর আমাদের আয় বা ব্যয় মনে করা যাবে না কারণ আমরা এগুলো অলরেডি রিসিপ অ্যান্ড পেমেন্ট অ্যাকাউন্ট থেকে তোমার পিক করে নিয়ে কিছু অংশ সম্পদে ছোট ব্যালেন্স শিটে সম্পদে দেখালাম 
কিছু অংশ দায় দেখালাম তার মানে ওই আইটেমগুলো কিন্তু আমাদের আর আয় না আর ব্যয় না কারণ আমরা ওগুলো বুঝে গেছি সম্পদার দায় তাহলে রিসিভ অ্যান্ড পেমেন্ট অ্যাকাউন্টের ওই আইটেমগুলো বাদে আর যদি অন্য কোনো নতুন সম্পদ ক্রয় থাকে সেগুলো বাদে বাকি অন্য যত আইটেম আছে সেগুলো কিন্তু কিছু জিনিস এক্সপেন্ডিচার আর কিছু জিনিস কিন্তু ইনকাম তাহলে আমাদের এখানে তোমাদের এম এম ক্লাব ইনকাম অ্যান্ড এক্সপেন্ডিচার অ্যাকাউন্ট ফর দ্য ইয়ার এন্ড ডেট থার্টি ফার্স্ট ডিসেম্বর টু থাউজেন্ড এইটিন এখানে তোমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছ স্যালারি অ্যান্ড ওয়েজেজ ওই পেমেন্ট পাশে চার হাজার টাকা ছিল চার হাজার টাকাই লিখলাম এখন এখানে আমাদের প্রশ্নের মধ্যে তোমার সমন্বয়ে চলতি বছরের বকেয়া ছিল তিনশো টাকা তোমাদের সমন্বয়ে ছয় নম্বর সমন্বয়ে দেখতে পাচ্ছ যে আমাদের লেখা স্যালারি অ্যান্ড ওয়েজেস ইনকুলেটেড টাকা টু হান্ড্রেড রিলেটিং টু দ্য প্রিভিয়াস ইয়ার বাট ওয়েজেস টাকা থ্রি হান্ড্রেড ফর দ্য কারেন্ট ইয়ার ইজ স্টিল আউটস্ট্যান্ডিং এই যে আমাদের কারেন্ট ইয়ারের বকেয়া তিনশো টাকা এটা কিন্তু নর্মাল ফ্যান অ্যাকাউন্টের মতো তা আমরা জানি কোনো বেতন বকেয়া থাকলে যোগ করতে হয় তা আমাদের এখানে দুই সালের বকেয়া যোগ করলাম কত তিনশো টাকা পেলাম আর আমাদের জানি বিগত বছরের কোনো বকেয়া থাকলে কিন্তু বাদ দিতে হয় একটু আগে খাতায় তোমাদের বিগত বছরের বকেয়া থাকলে একবার কোথায় আরেকবার কোথায় এই নিয়মটা যদি এখন সামনে রাখো তোমরা কিন্তু দেখবে বিগত বছরের বকেয়াটা তোমরা কিন্তু বাদ দিয়েছো দেখো বিগত বছরের বকেয়া স্যালারি দুশো টাকা এখানে কিন্তু বাদ দিয়েছো আমাদের নিয়ম ছিল বিগত বছরের বকেয়া খরচ থাকলে একবার ছোটো ব্যালেন্স শিটের দায়ে আরেকবার ওই খরচ থেকে বাদ আমরা কিন্তু দুইবার কাজ করব আসলে কিন্তু আমাদের ছোট ব্যালেন্স শিটে স্যালারি বকেয়া নিয়েছিলাম দুশো টাকা দায়ের পাশে আরেকবার হচ্ছে আমাদের স্যালারি থেকে বাদ দিতে হবে এই যে আমরা স্যালারি থেকে কিন্তু বিগত বছরের বকেয়া দুশো টাকা বাদ দিলাম কাজ কিন্তু দুইবার হয়ে গেল আচ্ছা তাহলে স্যালারি এই চলতি তিনশো টাকা বকেয়া যোগ করে আর বিগত দুশো বাদ দিয়ে কত পেলাম চার হাজার একশো টেলিফোন এক্সপেন্স পাঁচশো টাকা ছিল প্রশ্নে সরাসরি পাঁচশো স্টেশনারি প্রশ্নে ছিল ছয়শো আমাদের ব্যয় হিসেবে এক্সপেন্ডিচার আর সমন্বয় কিন্তু বলা ছিল আনইউজড অবহিত একশো টাকা একশো টাকা বাদ দিয়ে কত নিল পাঁচশো টাকা আর আমাদের এখানে ইন্টেন্স এক্সপেন্স মানে তোমার এন্টারটেনমেন্ট এক্সপেন্স আমাদের তোমার কি বলে বিনোদন খরচ প্রশ্ন ছিল উনিশশো সরাসরি উনিশশো বসিয়ে দিলাম এইবার আমাদের ডেপ্রিসিয়েশন যে আইটেমগুলো আমাদের এক তারিখে যতগুলো সম্পদ আছে সেই সম্পদগুলো আর নতুন কোনো সম্পদ মাঝামাঝি কিনা হলে সেগুলোর উপরে ফিফটি পারসেন্ট ধরে তোমাদের সেই চিরাচরিত ফাইনাল অ্যাকাউন্টের মতো অবচয় ধরার ব্যাপারটা এটা আমার শেখানোর কোনো কিছু নাই যে একটা সম্পদ থাকলে সেটা সারা বছরের অবচয় ধরতে হয় আর যদি একটা সম্পদ বছরের শুরুতে থাকে আবার মাঝামাঝি কিছু কিনে তাহলে কিন্তু সারা বছর এক তারিখেটার উপরে সারা বছরের অবচয় ধরতে হয় আর মাঝামাঝি যত রুগ্ন অংশ কিনি তার উপরে ছয় মাসের অবচয় ধরতে হয় তো এগুলো নতুন করে শেখানোর কিছু নাই তাহলে ডেপ্রিসিয়েশন আমরা ধরব যথাক্রমে কী কী সম্পদের উপরে স্পোর্ট ম্যাটেরিয়াল ফার্নিচার এই দুটা জিনিস সম্পদ ছিল এই দুটার উপরে আমাদের অবচয় ধরলাম আর এখান দিয়ে আমাদের আয়ের পাশে প্রশ্নের মধ্যে সাবস্ক্রিপশন তিনটা ছিল দুই হাজার সতেরো সাল দুই সাল দুই সাল এর মধ্যে আমাদের অঙ্ক কিন্তু করছি দু সালে তো দু সালের সাবস্ক্রিপশন ছিল দশ হাজার লিখলাম লিখে আমাদের চলতি বছরের বকেয়া কত আছে সাবস্ক্রিপশন তোমাদের পাঁচ নম্বর সমন্বয় কিন্তু দেখা যাচ্ছে পাঁচ নম্বর সমন্বয় লেখা আউটস্ট্যান্ডিং সাবস্ক্রিপশন ফর দ্য কারেন্ট ইয়ার কত সাতশো টাকা তো চলতি বছরের কোনো বকেয়া আয় থাকলে একবার আয়ের সাথে যোগ আরেকবার বড় ব্যালেন্স শিটের সম্পদে তো আমাদের এখানে কিন্তু এরিয়ার বা বকেয়া যোগ করলাম সাতশো টাকা কত পেলাম দশ হাজার সাতশো টাকা তা আমাদের এখানে হয়ে গেল তা আমাদের এখানে চলতি বছরের বকেয়া সমন্বয় পেলাম সমন্বয় আইটেম দুইবার যায় তাই একবার সাতশো টাকা এখানে যোগ করব সাবস্ক্রিপশনের সাথে আর আরেকবার আমাদের বড় ব্যালেন্স শিট যখন করব তখন সম্পদে এই বকেয়া সাবস্ক্রিপশন সাতশো টাকা লিখে দিব এই গেল তো এখন বলতে পারো যে স্যার সাবস্ক্রিপশন ইন এরিয়ার যেটা ছোট ব্যালেন্স শিটে নিলেন পাঁচশো টাকা দু হাজার সালের সেটা কেন একবার করলেন কারণ সেটা তো আমরা পেয়েছি রিসিভ অ্যান্ড পেমেন্ট অ্যাকাউন্ট থেকে রিসিভ অ্যান্ড পেমেন্ট অ্যাকাউন্ট থেকে পাওয়া আইটেম কিন্তু আমাদের একবার কাজ হয় সমন্বয় আইটেম দুবার কাজ হয় কিন্তু রেওমিল থেকে কোনো কিছু পাওয়া আইটেম কিন্তু দুবার কাজ হয় না একবার কাজ হয় তাই আমাদের সাবস্ক্রিপশন ইন এরিয়ার যেটা চলতি বছরের বকেয়া এটা কিন্তু সমন্বয় থেকে পেয়েছি তাই কাজ হবে দুইবার একবার এখানে সাতশো টাকা যোগ করলাম আরেকবার যাবে বড় ব্যালেন্স শিটে আর আমাদের দুই হাজার সালে যে সাবস্ক্রিপশন এরিয়ার ছোট ব্যালেন্স শিটে যেটা সম্পদ হিসেবে নিলাম সেটা যেহেতু রিসিভ অ্যান্ড পেমেন্ট অ্যাকাউন্ট থেকে সরাসরি পেয়েছি তাই কাজ হয় একবারই ছোট ব্যালেন্স শিটে এটা যদি সম্পদ থেকে পেতাম মানে
তোমাদের এখানে বলছিল যে ডোনেশন তারপরে ইনটিন্স ফি এটার হাফ দেখাতে হবে আয় আর হাফ দেখাতে হবে দায় তো আমরা হাফ হাফ লিখে আয় দেখিয়ে দিলাম ডোনেশনের পাঁচ হাজার ছিল অর্ধেক দেখালাম পঁচিশশো টাকা ইনটিন্স ফি এক হাজার ছিল অর্ধেক দেখালাম পাঁচশো টাকা আর সেল অফ ওল্ড পেপার একটা আয় ছিল দুশো টাকা সরাসরি বসিয়ে দিলাম হল রেন্ট সতেরোশো টাকা সরাসরি বসিয়ে দিলাম ইন্টারেস্ট অন ব্যাংক সরাসরি বসিয়ে দিলাম দুশো পঞ্চাশ টাকা এবার আমাদের ঘাটাঘাটি করে দেখলাম ক্যালকুলেটরে যুগ বিয়োগ করে দেখলাম আমাদের আসলে তোমার ক্রেডিট পাসটা বড় মানে ইনকাম পাসটা বড় তো ইনকাম পাসটা যোগ করে মোট পেয়েছি পনেরো হাজার আটশো পঞ্চাশ টাকা এটাই আবার আমাদের এক্সপেন্ডিচার পাশে পনেরো হাজার আটশো পঞ্চাশ টাকা লিখলাম এই পনেরো হাজার আটশো পঞ্চাশ থেকে আমাদের এই ব্যয় চার হাজার একশো পাঁচশো আবার পাঁচশো উনিশশো আর ছয়শো পঞ্চাশ বাদ দিয়ে আমাদের দেখলাম অতিরিক্ত আয় আছে কত আট হাজার দুশো টাকা যা আমরা ফাইনাল অ্যাকাউন্ট করার সময় নিট ইনকাম নামে লিখতাম আমাদের এই নন প্রফিট অর্গানাইজেশনে আমাদের নিট ইনকাম নামে লিখে না এটা লিখে এক্সেস অফ ইনকাম ওভার এক্সপেন্ডিচার বা সোজা ভাষায় ছোটোভাবে সারপ্লাসও লেখা যায় নিট ইনকাম লেখা হয় না এখানে সারপ্লাস নামেও লেখা যায় অথবা এক্সেস অফ ইনকাম ওভার এক্সপেন্ডিচার কত পেলাম আট হাজার দুশো টাকা তো আমাদের মোটামুটি চল্লিশ মিনিট হয়ে গেল ক্লাসটা তো আমাদের বড় ব্যালেন্স শিট আলোচনা করতে গেলে ক্লাস অনেক বেশি বড় হয়ে যাবে তোমরা যদি তোমাদের বইয়ের পিছনে যে বোর্ডের অঙ্ক দেয়া সেখানে দুই হাজার আঠারো সালের এই নন প্রফিট অর্গানাইজেশনের অঙ্কের বড় ব্যালেন্স শিটটা যদি এখন দেখো তোমাদের কাছে একদম সহজ মনে হবে দেখবে যে আমার আর বোঝাতে হচ্ছে না কারণ কোন কোন আইটেমগুলো আমাদের তোমার শেষ ব্যালেন্স শিটে আসে এগুলো তোমরা ফাইনাল অ্যাকাউন্টে বহুবার করে আসছো তারপরে কিছু না বুঝলে আমাকে বলবে আমি এটা বুঝাই দিব এখন তোমাদের এখানে ছোটো ব্যালেন্স শিটটা করা হলো এটাও বুঝে গেলে আর ইনকাম অ্যান্ড এক্সপেন্ডিচার অ্যাকাউন্ট যেটা করলাম এটাও আশা করি বুঝে গেলে তো আমার এই ক্লাসটা যদি একবার দেখে কোনো জায়গায় না বোঝ পিছনে ব্যাক করে আবার ভালোভাবে শুনে পুশ দিয়ে খাতায় নোট করবে দেখবে অঙ্কটা খুব ইজি মনে হবে তা আশা করা যায় তোমাদের নন প্রফিট অর্গানাইজেশনের এই বেসিক আলোচনার কারণে আমাদের পরবর্তী অঙ্কগুলো যদি তোমাদের একটু দেখো নিজেরা ট্রাই করো অনেক কিছু এখন সহজ মনে হবে কারণ সামনে তোমাদের পরীক্ষা তোমরা ইতিপূর্বে এই চ্যাপ্টারগুলো যতটুকুই করেছো যাই মনে আছে আজকে এই আলোচনার কারণে ক্লাস আশা করা যায় আরও অনেক বেশি ক্লিয়ার হলে তো আগামী ক্লাসের আগ পর্যন্ত তোমরা সবাই ভালো থেকো ধন্যবাদ সবাইকে